Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza na spotkanie z polskim himalajstą. Dzisiaj opowiadać będzie o swoich wyprawach Adam Bielecki, taternik, himalajsta, zdobywca ośmiotysięczników, wybitny sportowiec pochodzący z Tychów. Ma na swoim koncie pierwsze zimowe wejście na Gasher Brum i Broad Peak. W 2018 roku należał do Zespołu Narodowej Zimowej Wyprawy na K2, którą wraz z partnerami przerwali, by wziąć udział w akcji ratowniczej na Nanga Parbat, by pomóc schodzącym ze szczytu Elizabeth de Vol i Tomaszowi Maskiewiczowi. Z Adamem spotkaliśmy się w skałach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, by porozmawiać o jego dokonaniach i planach na przyszłość. Zapraszamy do posłuchania rozmowy z człowiekiem, który dokonuje niemożliwego. Adamie, witam Cię bardzo serdecznie. Chciałabym chwilę z Tobą porozmawiać i myślę, że zaczniemy to troszeczkę rodzinnie, ponieważ pochodzisz z Tychów i też nie ma co ukrywać, że ze Śląska pochodzi bardzo dużo himalajstów. Jaka jest w tym tajemnica? Nie wiem, wychowywanie się na górskich, górniczych hałdach i oddychanie smogiem, jak to jest, że tylu Ślązaków no, podbija Himalaje? Cześć, witam serdecznie. No my się zawsze śmiejemy, że po prostu od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do atmosfery ubogiej w tlen i to może dlatego, a tak naprawdę nie wiem w sumie jaka jest tajemnica, no na pewno plusem jest to, że, że ze Śląska z tych, w których się wychowywałem blisko było i w góry i w skałki, ale jaka jest to prawdziwa tajemnica, trudno mi powiedzieć. Mhm. To w takim razie jaka jest twoja tajemnica? Tajemnica czego? <głos> sukcesu w górach. <głos> Jaka jest moja tajemnica sukcesu w górach? Wydaje mi się, że oczywiście ciężko to, to zawrzeć tak w dwóch zdaniach, bo, bo, bo szereg czynników się na to składa, ale myślę, że chyba taką podstawową kwestią jest wytrwałość, bo no, jako dzieciak marzyłem o tym, żeby kiedyś po tych górach się wspinać, i pewnie bym nie dotarł w te góry, gdyby nie to, że byłem w tym swoim marzeniu i postanowieniu bardzo, bardzo uparty i wytrwały. I pomimo różnych przeciwności i trudności, no jakby ta moja motywacja do tego, żeby się wspinać, żeby jeździć w góry, żeby znaleźć na to jakiś sposób, no ona nigdy chyba nie osłabła i, i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Twoja siostra również się wspina, także jeździ w Himalaje. Czy to może coś w waszej krwi jest takiego? Na pewno takie zamiłowanie do przebywania na świeżym powietrzu, do aktywności fizycznej, to jest coś, co wynieśliśmy z domu. Moi rodzice są aktywni fizycznie, jeżdżą na rowerach, chodzą na nartach biegowych, chodzą też turystycznie po górach, więc my od dziecka jeździliśmy z nimi w góry, jeździliśmy na łono natury. To rodzice pokazali mi de facto góry i chociaż sami nigdy się nie wspinali, to zawsze byli takimi wytrawnymi turystami, więc my jako dzieciaki chodziliśmy po Beskidach czy po Tatrach, zawsze mieliśmy porządne buty za kostkę, termo z plecak, coś od deszczu. I więc myślę, że to miało bardzo duże znaczenie. Zresztą dla mnie do dzisiaj taki klimat wędrówki po górach, ogniska, gitary, czy taki klimat schroniska, to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. No i myślę, że, że ta moja przygoda z górami zaczęła się właśnie od turystyki tak naprawdę. Czyli raczej właśnie rodzice nie są osobami, które boją, to znaczy myślę, każdy rodzic się boi, ale na pewno was nie zatrzymywali w tej pasji. Nie? Tak, na pewno to, że jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, zawdzięczam w znacznym stopniu moim rodzicom, to że że nie pocinali nam skrzydeł, że zawsze jakby wspierali nas w realizacji tych naszych pasji, pomimo tego, że przecież wiedzieli, jak bardzo jest to niebezpieczne. Myślę, że jest to trudna rzecz. Sam jako rodzic widzę, jak bardzo jest trudno powściągnąć strach o własne dzieciaki, no ale myślę, że jest to takie bardzo ważne wyzwanie rodzicielstwa, ażeby rzeczywiście dać tym dzieciakom eksplorować świat, poznawać i, i, i też działać. Zresztą dzisiaj e, dla mnie bardzo szczególny moment, bo moja trzyletnia e, córka zrobiła swoją pierwszą drogę wspinaczkową. Fantastycznie, <laughs> więc, no to pięknie. E, więc no, mm, myślę, że tą, pałeczkę, <laughs> że tą pałeczkę właśnie zamiłowania do, do ruchu, do, do aktywności, czy to w wymiarze rekreacyjnym, czy, czy też sportowym, 
No to jest coś, co na pewno ja i żona chcielibyśmy naszym dzieciakom też zaszczepić. Wspinasz się już bardzo długo, przynajmniej 20 lat na karku wspinaczki wysokogórskiej. Co się tam czuje? Kiedy zdobywa się dany szczyt, jest radość tam na tym szczycie, czy dopiero w bazie, mhm. albo może dopiero w domu, bo wcześniej nie można było sobie pozwolić na radość, żeby się nie zdekoncentrować, nie, żeby nie doszło do tragedii, bo jeszcze jest chodzenie przed tobą. Wiesz co, jakby każda góra jest tak naprawdę inna, nie? Jakby nie zawsze w tych górach realizuje jakiś zupełnie szalony i ekstremalny plan. Więc rzeczywiście są takie dni, że my na tym szczycie mamy czas, żeby się porozkoszować tym wejściem na wierzchołek. Dzień jest młody, pogoda piękna, możemy sobie tam poleżeć pół godziny, zrobić pikniku, porobić zdjęcia i pocieszyć się tym, tym wejściem, już będąc na szczycie. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te najbardziej ekstremalne wejścia, to pierwsze, co czujemy na szczycie, czy co ja czuję na szczycie, to jest tak naprawdę ulga, że już nie trzeba iść do góry. Druga myśl to jest najczęściej strach, jak ja stąd zejdę. I ten taki przebłysk radości jest, jest krótkotrwały, bardziej ma taką formę ulgi chyba, takiego zrzucenia brzemienia, że teraz już w dół do bazy, do bezpieczeństwa, a czas na to, żeby świętować, żeby się rzeczywiście cieszyć, zdecydowanie następuje po dotarciu do bazy. Tak? I dopiero wtedy ten sukces zaczyna smakować i, i, i dopiero wtedy on ma znaczenie. Tak? Mhm. Zdaję sobie sprawę, że to, co się dzieje w górach, to jest no, zupełnie inny świat. No, to jest dla nas, laików, którzy nigdy tam nie byliśmy, to jest może rzecz troszeczkę nie do wyobrażenia. Ale powiedz mi, Adam w górach i Adam w domu. Bo tam jest ten strach, ta mobilizacja, to, to działanie, adrenalina i konieczność bycia jakimś, żeby, żeby nie doszło do tragedii. Czy no, jest, nie, jest taka, jest rzeczywiście taka różnica. Ja na co dzień jestem osobą mocno nadpobudliwą, dosyć roztrzepaną, zdarza mi się czegoś zapomnieć. E, bywam chaotyczny e, w działaniu, natomiast w górach, kiedy sytuacja tego wymaga, jakby potrafię się skoncentrować, potrafię się skupić i z takiej osoby właśnie chaotycznej, czy, czy, czy może trochę niedbałej, zamieniam się w osobę pedantyczną, bardzo skrupulatną. No i taki dobry przykład, o ile na poziomie morza często w domu, w pokoju mam jakiś bałagan czy rozgardiarz, no to w namiocie w górach mam idealny porządek, no bo jest on konieczny, tak, żeby, żeby usprawnić ten proces zdobywania góry. Te wszystkie takie małe drobiazgi, jakim jest na przykład porządek w namiocie, no składają się na ewentualny sukces bądź porażkę. Myślę, że w ogóle takie dwie czynności, które nauczyły mnie takiej koncentracji bycia tury i teraz, to jest właśnie wspinanie i, i gra w szach. O, fantastycznie. No bo rzeczywiście jest to gra, która uczy przewidywalności i, i wyprzedzania pewnych rzeczy. No na pewno uczy do... koncentracji i właśnie takiego odcięcia się od innych bodźców, dystraktorów, Trzeba się zatopić na tu i teraz, trzeba się umieć skoncentrować i podobnie jest w przypadku wspinania. Ja wiem, że dla wielu osób takich właśnie rozbieganych, nadpobudliwych, takie skoncentrowanie się i skupienie jest czymś trudnym po prostu. To jak to ci się udaje? Bo rzeczywiście sam zwróciłeś uwagę, że to jest tak duże wyzwanie dla osób o twoim charakterze, o twoim temperamencie, a jednak potrafisz powstrzymać się. No, w, w, no, mi góry dają taki spokój wewnętrzny i taką umiejętność koncentracji. I te 20 lat w górach na pewno zrobiły swoje. I to, że, że dzisiaj jestem kim jestem, no, też jako, jako człowiek, jako osobowość, myślę, że w znacznym stopniu wynika z mojej działalności w górach. To, to troszeczkę teraz przejdźmy do mm, przyszłości planów, ponieważ Wiem, że w sierpniu razem z Jackiem będąc, no zdarzyła się kontuzja i tu jednak pięta uszkodzona to jest dosyć poważna sprawa, no bo staw skokowy to jednak jest komplikowane ustrojstwo. Jak się teraz czujesz? Czy to w jaki sposób, no wiadomo teraz i tak wszystko jest odwołane, ale jakie są twoje perspektywy, kiedy sądzisz, że wrócisz tam? Wiesz co, no, jakby rzeczywiście wypadek był dosyć poważny. Minęło trochę ponad pół roku na chwilę obecną. No, jestem, nie jestem w 100% sprawny, no, ale jestem całkiem sprawny. Tak? Potrafię przejechać 180 km na rowerze, wspinam się sportowo w pełni, sprawnie, chodzę na skiturach, biegam. Normalnie jestem w pełnym treningu. 
Natomiast to jeszcze nie jest poziom zdrowia umożliwiający uprawianie sportu wyczynowego na ekstremalnym poziomie. To jest tak naprawdę kwestia czasu. Też ze względu na tą sytuację związaną z koronawirusem opóźnił się zabieg. Miałem mieć wyciągane dwie śruby z zestawu skokowego. Wiadomo, że szpital w chwili obecnej wykonuje tylko zabiegi niezbędne do podtrzymania i ratowania życia. No niestety moja pięta się do takiego, do, do, do tej grupy nie kwalifikuje. Ale nie jestem optymistą. Zresztą od początku w tej kwestii byłem optymistą. Mam takie założenie, że wracam silniejszy. Więc myślę, że jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia czasu, a jeżeli chodzi o plany, to ciężko robić jakiekolwiek plany, czekamy aż otworzą nam świat i wtedy będziemy się zastanawiać. Na razie skupiam się na tym, żeby, żeby trzymać tą swoją formę, wspinam się sportowo, jeżdżę na rowerze, trenuję w domu, trenuję też online, biegam, więc po prostu dbam o formę i realizuję się sportowo tutaj na naszym lokalnym terenie w granicach kraju. Zresztą myślę, że to będzie taki znak rozpoznawczy najbliższych miesięcy, że przede wszystkim będziemy no, działać gdzieś tutaj lokalnie. Chciałabym sięgnąć delikatnie do przeszłości, nawet dalekiej przeszłości. Himalaj z XX i XXI wieku. Czy masz może czasem takie poczucie, że... Bo często się mówi, że to, co stare jest lepsze, że kiedyś to były czasy. To są takie pewne słowa wytrychy. Czy na przykład w Himalajzmie też się czasem tak o tym mówi, że jednak to wspinanie, które było... 50 lat temu, no na pewno było inne. Ale czy macie taki sentyment? Co, no myślę, że, że u niektórych, szczególnie tych ze starszego pokolenia, o, o, pewnie czują taką tęsknotę za czasami, kiedy te Himalaje były najzwyczajniej w świecie puste. I dzisiaj takie puste nie są, szczególnie na tych popularnych szeregach trekkingowych, czy na popularnych szczytach. Jest dzisiaj dużo, dużo więcej osób niż kiedyś. Ale mm, też nie dramatyzujmy, tak? Jakby to są poszczególne, pojedyncze miejsca w tych górach wysokich, które są rzeczywiście zatłoczone, ale te Himalaje czy Karakorum to są olbrzymie pasma górskie. Jeżeli ktoś szuka prawdziwej przygody, to bez trudu tą przygodę w górach jest w stanie znaleźć. Ym, więc ja myślę, że takie gadanie, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj to już nie ma czasów, to no, mnie osobiście nie przekonuje. Na pewno zmiany są duże. Taką chyba mm, największą rewolucją, jeżeli chodzi o sam Himalajzm, szczególnie Himalajzm sportowy, jest dostępność dobrych, sprawdzalnych prognoz pogody i to na pewno wpływa na nasz styl działania. Ten sprzęt, którym dzisiaj dysponujemy, jest też dużo lżejszy, dzięki czemu my możemy działać no, w tych górach szybciej. Przez co też, jak sądzę, bezpieczniej. Tak? No, podczas pierwszego wejścia na K2 w 1954 roku założono 9 obozów w drodze na szczyt. Gdy ja wchodziłem na K2 parę lat temu, no to założyłem dwa obozy w drodze na szczyt. I to nie sądzę, żeby przyczyną tego było to, że jestem lepiej wytrenowany czy silniejszy niż Lino Laciadeli i Achille Companioni, czyli pierwsi zdobywca K2, tylko właśnie dlatego, że, że trochę jest inny styl działania, dysponujemy fajnymi prognozami pogody, dysponujemy lekkim, wydajnym sprzętem, dużo bardziej efektywnym we wspinaniu w lodzie na przykład. No i to umożliwia nam realizowanie poważniejszych celów dużo szybciej. No właśnie, zdobywanie szczytów to nie tylko jest duży wysiłek jednostki, czyli Ciebie jako himalajsty, który chce osiągnąć dany szczyt. Tak naprawdę to jest praca całego zespołu. Czy zatem spinaczka wysokogórska to jest sport zespołowy? Czy... To jest bardzo fajne pytanie i myślę, że świetny w ogóle przyczynek do dyskusji. I też nie ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że Himalajs pod tym względem jest takim sportem no, specyficznym tak naprawdę, bo z jednej strony ym, zespół wspinaczkowy jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo, a z drugiej strony często się mówi, że powyżej tej pewnej granicy wysokości każdy człowiek jest sam tak naprawdę, ze względu na ten brak tlenu, na ekstremalność tych warunków. No, że ciężko jest w ogóle, ciężko jest siebie ogarnąć, a co dopiero pomóc drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że tak naprawdę jedno i drugie jest prawdą, że to jest właśnie taki sport, który ma tego ducha pracy zespołowej. Zresztą pojęcie braterstwa Liny od zawsze jest jednym z takich fundamentów w ogóle wspinania i ten aspekt, aspekt społeczny wspinania, partnerstwa jest no jest myślę, że nie bardzo, bardzo w górach ważny. Ale z drugiej strony yy, 
Często jest tak, że nawet wspinając się z partnerem, my przez wiele długich godzin w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Każdy jest zatopiony we własnych myślach. I pomimo tego, że ten partner jest na drugim końcu liny, jest niezbędny, jest naszą opoką i bezpieczeństwem, to tak naprawdę podczas całego dnia wspinania no my jesteśmy zatopieni we własnych myślach i, i często jesteśmy sami. Więc myślę, że to jest sport, który jednocześnie jest sportem zespołowym, ale też no, jest uprawiany przez indywidualistów, przez mocne osobowości i ludzie, którzy też y, lubią być chyba sami, lubią taką izolację y, i to jest taka cecha wspólna chyba naszego środowiska. Czyli raczej samotny nigdy się tam nie czułeś? Czy jednak ta samotność... Ja lubię samotność w górach. O ile jestem osobą taką bardzo społeczną, towarzyską i jakby lubię towarzystwo ludzi, raczej jestem ekstrawertykiem, y, to cenię sobie taki czas sam na sam z własnymi myślami na łonie przyrody. Szczególnie w górach dobrze mi się jest samemu ze sobą i nie, nie czuję się w górach samotnie. W takim razie jak o uczuciach jeszcze, tam jest zupełnie biało. E, oczywiście są, e, można dostrzec inne barwy, szczególnie jak się jest w obozowisku, ale co się odczuwa, kiedy ma się całkowitą biel dookoła siebie, szczególnie jak już jest się tam w drodze? No, rzeczywiście ten świat gór wysokich jest dość monochromatyczny, głównie czerni, bieli i wszystkie szarości pomiędzy. I muszę powiedzieć, że będąc tam tak bardzo się tego nie odczuwa. Człowiek się szybko przyzwyczaja i nawet tego nie zauważa. Szok zawsze przeżywam, kiedy znowu wracam z tego czarno-białego świata i szczególnie ten szok jest taki bardzo wyraźny, kiedy się na przykład zlatuje z bazy helikopterem i w przeciągu paru godzin z, ze świata lodowca człowiek ląduje na leśnej czy tam na trawiastej polanie pełnej kwiatów. No i wtedy, wtedy dopiero odczuwamy, jak długo byliśmy zdeprywowani sensorycznie, jak bardzo nas tych kolorów brakowało, jak bardzo brakowało nam zapachów, bo też w górach wysokich brakuje zapachów. Właśnie chciała się zapytać o jedzenie. Czy ono inaczej tam smakuje na górze? Z uwagi na to, że to są inne dania, albo że po prostu, no nie wiem, człowiek no jest znowu, taki odczuwany. znowu różnie to bywa, tak? Bo, bo z jednej strony smakuje wszystko, bo człowiek jest głodny, ale z drugiej strony, jeżeli ma objawy choroby wysokościowej, to nic nie smakuje, bo um, są problemy z trawieniem. Myślę, że smakuje chyba trochę gorzej właśnie przez ten brak zapachów. Um, trudno powiedzieć. Okej. Okay. Um. Jedzenie, obecność wasza w górach, tak jak mówisz, coraz więcej osób jest w Himalajach, przynajmniej w niektórych jej częściach. Tam, gdzie jest człowiek, tam są śmieci. O to chciałam się zapytać, ponieważ coraz więcej się to troszeczkę mówi o śmieciach w Himalajach. Czy to jest rzeczywisty problem? Jak to wygląda? Ponieważ ja też jakby wiem, że organizując wyprawę trzeba zapłacić tą opłatę śmieciową. Są te śmieci ściągane, no to, to skąd jednak są te śmieci? Skąd to się zanie... Jak no, to rodzaj śmieci? Oczywiście taka wyprawa siłą rzeczy generuje śmieci, bo, no bo przecież musimy tam wnieść całe jedzenie, gaz i wszystko to, co jest nam potrzebne do życia, nierzadko przez ponad dwa miesiące. Miesiące. Sami dobrze wiemy, ile w gospodarstwie domowym produkuje się śmieci każdego dnia. Na wyprawie może ich jest trochę mniej, no ale wciąż całkiem sporo. Problem ze śmieciami w górach jest dwojakiego rodzaju. Numer jeden to jest kwestia odpowiedzialności i działań samych wspinaczy i to, jak oni poważnie podchodzą do kwestii znoszenia swoich śmieci i pilnowania porządku w tych górach wysokich. E, druga kwestia, niestety bardziej istotna, e, to kwestia rozwiązań na poziomie rządowym obowiązujących w danym kraju. E, no i co z tego, jeżeli my wspinacze zadbamy, zniesiemy wszystkie śmiecie, przekażemy je agencji, e, której płacimy za to, żeby ona tymi śmieciami się zajęła i zniosła je na dół i zostały one w odpowiedni sposób zutylizowane. No ale jeżeli agencja po prostu te śmiecie e, pali, no to mamy, mamy problem, tak? I jakby pomimo tego, że my bezpośrednio nie jesteśmy odpowiedzialni, bo przekazaliśmy już te śmiecie w ręce agencji i to jest jej odpowiedzialność, żeby te śmiecie zutylizować, ale w takich krajach jak Pakistan czy Nepal no nie, ma, nie ma rozporządzenia, w każdym razie nie są one egzekwowane i to jest w ogóle problem naszego świata, co robić z tą olbrzymią ilością śmieci, które produkujemy. 
No cóż, turystyka, czy to kwalifikowana, czy, czy zwykła, no ma, nie pozostaje bez wpływu na środowisko lokalne. No i rzeczywiście niektóre te doliny nepalskie są przeciążone. Dolina Solokumbu, w której znajduje się Everest, ma problem z tym, że tych ludzi jest za dużo, że do, dochodzi do na przykład zatrucia rzek które spływają w dół doliny i ludzie mają problem z dostępem do wody pitnej, bo po prostu zbyt dużo e, trekkersów i wspinaczy sika e, gdzieś tam powyżej, e, powyżej miejscowości. Jakby cały szereg problemów e, to rodzi. No i myślę, że to też jest takie wyzwanie trochę na ten nasz XXI wiek, ażeby być może ograniczyć w jakimś stopniu ten ruch turystyczny, albo żeby rzeczywiście prowadzić te działania na rzecz upowszechniania takiej wiedzy o odpowiedzialnej turystyce, bo przecież możemy podróżować tak, żeby ten nasz wpływ na środowisko naturalne był minimalny. Nie mogłabym zakończyć naszej rozmowy bez pytania, które pewnie bardzo często pada, ponieważ no jesteś jednym z najsłynniejszych polskich himalajstów. Masz na, na swoim koncie wiele szczytów, Kilka pionierskich i też jako najmłodszy człowiek na świecie. Jakie dalsze plany? No dalsze plany, tak jak już wspomnieliśmy wczoraj z tej rozmowy, tak. ciężko cokolwiek planować. A taki cel życiowy, mhm. bo jakby można mówić o tych takich, myślę, pierwszych, pierwszoskojarzeniowych. Korona Ziemi, Korona Himalajów, ale czy, czy to na pewno twój? No na pewno Korona Ziemi czy Korona Himalajów to nie, to nie są cele, z którymi ja bym chciał się zmierzyć. Korony Himalajów zdobyło chyba 38 sportowców. Na chwilę obecną moją ambicją nie jest być 39. Że już nie wspomnę o Korona Ziemi, która no, jest celem nie tyle wspinaczkowym, co raczej jednak turystycznym. Chciałbym, chciałbym poprowadzić nową drogę na 8 tysięczników w małym zespole w Stół Alpejskim. To jest coś, co bezskutecznie próbuję zrealizować już od paru lat. Mam parę pomysłów na wyprawę eksploracyjną, na 5-6 tysięczniki, taką wyprawę bardziej techniczną, sportową. No, cały czas czekamy na informacje co z zimowym K2, to też jest na pewno jedna z takich, z takich rzeczy, które nie dają sobie zapomnieć. Sporo mam tych planów, aczkolwiek teraz, teraz się skupiam na jeździe na rowerze i, i w spinaniu sportowym w polskich skałach. Fantastycznie, dziękuję Ci za rozmowę, bardzo się cieszę, że mogliśmy przyjechać tutaj do Ciebie i porwać Cię na chwilę od ściany, mimo że jesteś z rodziną. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki wielkie. Dziękujemy za uwagę. Więcej historii z wypraw Adama Bieleckiego znajdziecie na www.adambielecki.pl oraz w social media. Polecamy również książkę autorstwa Adama Bieleckiego i Dominika Szczepańskiego spod zamatusniętych powiek. Zapraszamy do usłyszenia.